ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂവിലവാസം നിത്യമായൊരു ഭവനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നിത്യമായ സ്വർഗീയ തീരത്തേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് നാം നാം യാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് നാം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നാടുവിട്ടു കൂടുവിട്ടു നാമധേയ കൂട്ടം വിട്ടു കാഠിന്യമേറിയ ശോധനകൾക്കൂടെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വിഷാദങ്ങളും ഭാരങ്ങളും ആകുലങ്ങളും അവലാധികളും എല്ലാം പേറി വലഞ്ഞ് ചുമട് ചുമന്ന് വലഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന് അവശരായി നാം എല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ കാരുണ്യവാൻ പണി കഴിച്ച കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പണി കഴിച്ച കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഭവനം പണുതാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ വിരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു വസിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ നാമും വസിക്കും യേശു ക്രിസ്തു വാഴുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നാമും വാഴും യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് വസിക്കും നിത്യ നിത്യ യുഗങ്ങൾ തീരാത്ത കാലങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് നാം വസിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ പലപ്പോഴും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണെങ്കിലും ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്യം ഭക്തന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തൻ്റെ മരണം പോലെയുള്ള മരണം എനിക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർക്ക് ഉള്ളതുപോലുള്ള നല്ല അവസാനത്തിന് നാം യോഗ്യരായി തീരണമെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധന്മാർ എത്തിച്ചേർന്ന സ്വർഗത്തിൽ വിശുദ്ധന്മാർ വാഴുന്ന സ്വർഗത്തിൽ ഞാനും നിത്യയുഗം വാഴണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം നമ്മുടെ കൂതാശകളെല്ലാം എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായ നന്മകളുടെ പ്രത്യക്ഷമായ ശുദ്ധകർമ്മങ്ങളാണ് എല്ലാ കൂതാശകളും അപ്രത്യക്ഷമായ നന്മകളുടെ പ്രത്യക്ഷമായ ശുദ്ധകർമ്മങ്ങളാണ് അപ്രത്യക്ഷമായ നന്മ എന്താണ് അദൃശ്യമായ സ്വർഗം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യക്ഷമായ കണ്ണുകൾക്ക് ലക്ഷ്യീഭവിക്കാത്തതായ അനന്തതയിലെ നിത്യസ്വർഗം ആ അദൃശ്യമായ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് അവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടിയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം ഇതുപോലെ ദൈവത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എല്ലാം ഒരേ ഒരു ലാക്കാണ് യേശു ക്രിസ്തു വസിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ മരണശേഷമുള്ള നിത്യത കഴിയണം ഒരു നല്ല അവസാനം വേണം എ പീസ്ഫുൾ ഡിപ്പാർച്ചർ വേണം ഒരു സമാധാനപൂർണമായ ഒരു വേർപാട് ലഭിക്കണം സമാധാനത്തോടെ കടന്നു പോകാൻ സമാധാനത്തോടെ യാത്ര പോകാൻ നിത്യയാത്രയ്ക്ക് സമാധാനത്തോടെ കടന്നു പോകുവാനുള്ളതായ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടോ ആ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടോ നാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരവസരത്തിൽ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഭക്തന്മാർ മരിക്കുമ്പോലെ ഞാൻ മരിക്കട്ടെ ഭക്തന്മാർ മരിക്കുമ്പോലെ ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എൻ്റെ അവസാനം അവൻ്റെത് പോലെയാകട്ടെ എൻ്റെ അവസാനം ഒരു ഭക്തൻ്റെത് പോലെയാകട്ടെ ദൂര് നല്ല പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭക്തന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എൻ്റെ അവസാനം ഒരു ഭക്തൻ്റെ അവസാനം പോലെ ആകട്ടെ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥന ഭക്തൻ മരിക്കുമ്പോൽ മരിക്കാനാണ് ബലയാം ആഗ്രഹിച്ചത് ബലയാം എന്നാണ് ആ പ്രവാചകൻ്റെ പേര് ബലയാം ആഗ്രഹിച്ചു ഭക്തൻ മരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം 
ഏ പീസ്ഫുൾ ഡിപ്പാർച്ചർ ഏ ഗ്ലോറിയസ് ഡിപ്പാർച്ചർ പ്രത്യാശാപൂർണമായ ഒരു യാത്ര പ്രത്യാശാപൂർണമായ ഒരു മരണം സമാധാനത്തോടെയുള്ളൊരു മരണം നല്ല ഭാഗ്യകരമായൊരു മരണം അത് ബലയം ആഗ്രഹിച്ചു നാം അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലമല്ലേ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതമുള്ളൂ വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു കാലം അല്പകാലം മാത്രം ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം സ്വർഗലോകമാണ് എൻ്റെ നിത്യ പാർപ്പിടം നമ്മിതെല്ലാം പാടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോകുന്നു ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുമെന്ന് എന്നും നാം ഓർക്കാറുണ്ടോ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ആകാറുണ്ടോ പലപ്പോഴും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഞാനൊരു ദിവസം കടന്നു പോകാനുള്ളവനാണെന്നും അതെപ്പോഴാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നും ഏത് സമയത്തും ഏത് പ്രായത്തിലും ഏത് വിധത്തിലും ഞാൻ മരിച്ചു പോകാമെന്നും അറിയാവുന്നൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ വഴക്കടിക്കുകയില്ല പിന്നെ ദുശ്ശീലങ്ങൾ കടിമയാകുകയില്ല പിന്നെ മദ്യത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ ദൂഷിത വലയത്തിൽപ്പെട്ട് ഉഴലേണ്ടി വരികയില്ല കഞ്ചാവിൻ്റെയോ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയോ അടിമയായി തീരുകയില്ല പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയില്ല വൈരാഗ്യപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയില്ല അസൂയം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ ജീവിതം തുലച്ചു കളയുകയില്ല സ്വാർത്ഥതയിലും അഹങ്കാരത്തിലും ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയുകയില്ല ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ എപ്പോഴും മരണം മരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷാദാത്മക ചിന്തയല്ലേ വിഷാദാത്മക ചിന്തയല്ലേ അതൊരു നിഷേധാത്മക ചിന്തയല്ലേ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അല്ല അതൊരു സത്യസന്ധമായ ചിന്തയാണ് വാസ്തവികതയുടെ ചിന്തയാണ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുള്ള ചിന്തയാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വേദനകരമാണെങ്കിലും ദുഃഖകരമാണെങ്കിലും പ്രയാസമുള്ളതാണെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കടന്നു പോകും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ മരിക്കും പോലെ മരിക്കാൻ ഇടയാകുക അതെന്തൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഒരു ഭക്തൻ മരിക്കും പോലെ കടന്നു പോകാൻ ഇടയാകുക ഒരു വിശുദ്ധൻ കടന്നു പോകുന്ന പോലെ കടന്നു പോകാൻ ഇടയാകുക എന്തൊരു ഭാഗ്യം ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ആഫ്രിക്കയിൽ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയ ഒരു ദേവദാസനായിരുന്നു ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ആഫ്രിക്കയിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെയുള്ള രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവിടെയുള്ള അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പരിഷ്കാരമില്ലാത്തവരും സംസ്കാരമില്ലാത്തവരുമായ ഗ്രാമവാസികൾ ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ നടന്ന് ആ ഗ്രാമവാസികളെ കണ്ട് ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ അവരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ലിവിങ്സ്റ്റണ് കൂട്ടാളിയായി സ്റ്റാൻലി എന്ന് പറയുന്നൊരു യുവാവും എത്തിച്ചേർന്നു അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വനങ്ങൾ കടന്ന് കാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവരെ ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവർ ഒരു ഗ്രാമം സന്ദർശിച്ച് അവർ താമസിക്കുന്ന കുടിലിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കാട്ടിൽ കൂടി പോരുകയായിരുന്നു ഒരു സിംഹം ചാടി വീണു ലിവിങ്സ്റ്റൻ്റെ തോളിൽ കടിച്ചു ഇടത്തെ തോളിൽ പറിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് തൂങ്ങിപ്പോയി കയ്യ് ചോര ധാരധാരിയായി ഒഴുകി ലിവിങ്സ്റ്റൻ ബോധരഹിതനായി നിലംപതിച്ചു സ്റ്റാൻലി തോക്കെടുത്തു ആ സിംഹത്തെ വെടിവെച്ചിട്ടു പക്ഷേ ലിവിങ്സ്റ്റൺ ബോധം മറിഞ്ഞ് താഴെ കിടക്കുകയാണ് സ്റ്റാൻലി അന്തം വിട്ട് നിന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പെട്ടെന്ന് ധൈര്യം ഒലമ്പിച്ച് വസ്ത്രം കീറിയെടുത്ത് ലിവിങ്സ്റ്റൻ്റെ തോളിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടി ഒരു വിധത്തിൽ ചോര അമർത്തി പിടിച്ച് ലിവിങ്സ്റ്റിനെ താങ്ങിയെടുത്ത് നടന്ന് കുടിലിലെത്തി തറയിൽ ലിവിങ്സ്റ്റൻ്റെ ശരീരം കിടത്തി മരിച്ചിട്ടില്ല ബോധം കെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ശ്വാസം മാത്രമുണ്ട് ചോര ധാരാളം വാർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്റ്റാൻലി അങ്ങ് സംഭ്രമിച്ച് വേദന നിറഞ്ഞ മുഖത്തോടെ ലിവിങ്സ്റ്റിനെ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ലിവിങ്സ്റ്റിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു സ്റ്റാൻലിയെ നോക്കി തിരിച്ചറിഞ്ഞു ബോധം തെളിഞ്ഞു ലിവിസ്റ്റൻ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ആദ്യം അന്ധവുമാകുന്നു ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് 
ഒരു വേദവാക്യമാണത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വേദവാക്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഏകായ യോഹന്നൻ സ്ലിഹായ്ക്ക് കൊടുത്തതായ ഒരു വാഗ്ദത്വമാണത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ ആദിയും അന്ധവുമാകുന്നു ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്തൊരു ധൈര്യം എന്തൊരു പ്രത്യാശ എന്തൊരു വിശ്വാസം വ്യക്തമായും ക്രിസ്തു കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ധൈര്യത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ ലിമിക്ഷൻ പിന്നീട് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെയും പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു ദിവസം ലിമിക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുകുടിൽ അദ്ദേഹം മുട്ടുമേലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആരും അടുക്കലില്ല സ്റ്റാൻഡി അടുത്തില്ല ലിമിക്ഷൻ പ്രാർത്ഥന നിരതനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലിമിക്ഷൻ കടന്നുപോയി മുട്ടിമേൽ കൂപ്പുകയോടെ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥിതിയിൽ തന്നെ ആത്മാവ് അക്കരയ്ക്ക് പറന്നുപോയി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവിങ്കലെല്ലാം ഫലമേൽപ്പിച്ച് സമാധാനത്തോടെ കടന്നുപോയി ഒരു പീസ്ഫുൾ ഡിപ്പാർച്ചർ സമാധാനപൂർണമായ ഒരു യാത്ര നിത്യയാത്ര അന്തിമയാത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിലയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഭക്തന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എൻ്റെ അവസാനം ഒരു ഭക്തൻ്റെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ചിന്തിച്ചത് അത് സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ബലിയാവിന് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ ആ പ്രാർത്ഥന ഫലപ്പെട്ടില്ല ഭക്തൻ മരിക്കും പോലെ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വളരെ ദയനീയമായൊരു മരണമാണ് പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മരണമാണ് അതിനെന്തെല്ലാമാണ് കാരണമെന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ബലയാവിന് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പിൻബലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കാതെ പോയത് ബലയാവിന് വന്നതായ അബദ്ധം നമുക്കാർക്കും വരരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പരിശ്രമിക്കാം നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ദൈവം ബലയാമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു നിന്നോട് കൂടെയുള്ള ഈ മനുഷ്യരാരെന്ന് ചോദിച്ചു ബലയാം ദൈവത്തോട് ഒരു ജനം ഇസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന് ഭൂതലത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്നു നീ വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി അവരെ ശപിക്കണം പക്ഷേ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ഓടിച്ചു കളവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമെന്നിങ്ങനെ മോവാവ് രാജാവായി സിപ്പോർ മകനായ ബാലാക്ക് എൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ബലയാമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ദൈവം ബലയാമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ബലയാമിന് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണത് ഈ ഭക്തന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ബലയാമിന് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം ദൈവം ബലയാമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ദൈവം ബലയാമിനോട് സംസാരിച്ചു എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് നിത്യനായ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വരിക ആ മനുഷ്യനോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളോട് സ്പെസിഫിക് മെസ്സേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലപ്പാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകം ലഭിക്കുന്ന ആ പൊതുവായ വചനമല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്പെസിഫിക് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകമായ ദൂത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ബലയാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ സന്ദേശം എന്തായെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ദൈവം തൻ്റെ ആലോചന നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ദൈവം തൻ്റെ അരുളപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആശയും ആശയവും ദൈവം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു ആശയവും ആശയവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ആശയം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇംഗിതം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു എങ്കിലും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു ഭക്തൻ മരിക്കും പോലെ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ആ ദുസ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് വരരുത് എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ആ അനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് വരരുത് ഭക്തന്മാർ മരിക്കും പോലെ ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എൻ്റെ അവസാന ഒരു ഭക്തൻ്റെ ഇതുപോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായ ആളുകൾക്ക് നല്ല അവസാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ആ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് വരരുത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ വചനം തരുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെടുക്കൽ വന്
ദൈവം ബലയാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ദൈവം ബലയാവിനോട് സംസാരിച്ചു ദൈവം ബലയാവിന് വചനം കൊടുത്തു ഒരു വാക്യം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വായിക്കാം സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ദൈവം ബലയാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവം ബലയാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ല ദൈവം വന്നത് പിന്നെയും ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി നമുക്ക് കൂടെ കൂടെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനാകുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നാം കൂടി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് നേരിട്ട് ഇടപെടുകയാണ് ദൈവം നമ്മോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവിക സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മധുരിമ നാം അനുഭവിക്കുകയാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നാം കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ശാന്തി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നാം കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആകുലങ്ങളും ആവുലാധികളും മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നാം കൂടി വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിലും നമ്മിൽ നിന്ന് കോപം മാറുന്നു നമ്മളിൽ നിന്ന് വാശിയും വൈരാഗ്യവും മാറുന്നു നമ്മളിൽ നിന്ന് പക മാറുന്നു വിദ്വേഷം മാറുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വൈരാഗ്യം മാറുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സ്നേഹം വരുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നു നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നു എന്താണ് കാരണം ദൈവീക സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ദൈവം നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഭാഗ്യം അത് നാം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് നാനാ ദേശങ്ങളിലിരുന്ന് ഇത് കേൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തർ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി എന്നുള്ള അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളോട് ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിച്ചെന്നുള്ള അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിലുള്ളതായ പുരോഗതി നിങ്ങളുടെ വിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ളതായ അഭിവൃദ്ധി നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലുള്ളതായ ഉയർച്ച നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രംഗത്തും സമാധാനം കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളുമുള്ള ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ അതിനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കൃപ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് അതിനെയെല്ലാം സുധീരം നേരിടുവാനുള്ളതായ ഒരു നൽവരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച സമയങ്ങളിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ട ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളം ധാരാളമായി ചൊരിഞ്ഞു തന്ന അനുഭവങ്ങൾ പലത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുവാൻ കാണും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം ബലയാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവം ബലയാമിന് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവം ബലയാമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ദൈവം ബലയാമിനോട് സംസാരിച്ചു ഭാഗ്യകരമായ അനുഭവമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് വായിക്കാം തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കാം സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം അപ്പോൾ യഹോവ ബലയാമിൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു യഹോവ ബലയാമിൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു അതും ഭാഗ്യമാണ് ബലയാമിൻ്റെ കണ്ണു തുറന്നു ശരിയാണ് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉൾക്കണ്ണ് തുറക്കുകയാണ് ദൈവിക സാന്നിധ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ അകക്കണ്ണ് പ്രകാശിക്കുകയാണ് അകത്തെ കണ്ണ് തുറക്കുകയാണ് ആന്തരിക ചക്ഷുസ് തുറന്ന് നാം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് പിടികിട്ടാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിടികിട്ടുകയാണ് അല്ലേ ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നു തരുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നു തന്ന് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുടെ ഉൾപ്പൊരുളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം ഭാഗ്യം തരുന്നു ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു നമുക്ക് ഒരു മരണമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഒരു നിത്യതയുണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം ഒരു ന്യായവിധിയെ നേരിടുകയും അതിനുശേഷം നാം നിത്യ യുഗത്തിൽ നിത്യ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ആ നിത്യയുഗം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ ലോകം ഒന്നുകിൽ സ്വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നരകമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ ഈ ശരീരം വിട്ടാൽ ഒരു ആത്മലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും എന്നുള്ളതായ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു ആത്മക്കണ്ണ് തുറന്ന് കിട്ടുകയാണ് നാം ദർശനങ്ങളൊന്നും കാണുകയായിരിക്കില്ല ഒരു ദർശനവും കാണണമെന്നില്ല ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണണമെന്നുമില്ല കാണുന്നവർ കണ്ടുകൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ഒരു ദർശനവുമല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആന്തരികമായ ഒരു കാഴ്ചയുമല
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നു തന്മൂലം ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു കിട്ടുന്നു സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രധാന പ്രാർത്ഥന വിഷയമാക്കണം കർത്താവ് ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു തരണമേ എൻ്റെ അകത്തെ കണ്ണ് തുറന്നു തരണമേ ആന്തരികമായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു വെളിവെനിക്ക് തരണമേ മരണശേഷമുള്ള നിത്യതയെക്കുറിച്ച് കാണാനും ഗ്രഹിക്കാനുള്ളതായ ഒരകത്തെ കാഴ്ച എനിക്ക് തരണമേ എനിക്കൊരു വെളിവ് തരണമേ ആത്മലോകം തെളിച്ച് കാണിച്ചു തരണമേ അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാകണം ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ദൈവം ബലയാമിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ബലയാമിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം യഹോവിയുടെ ദൂതൻ വാളൂരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു യഹോവിയുടെ ദൂതൻ വാളൂരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കണ്ണ് തുറന്നാൽ എതിരെ നിൽക്കുന്ന എന്താണെന്ന് കാണും ദൈവം നമുക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ഗതി തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നു ദൈവ സ്നേഹം നാം ഈ പോകുന്ന പോക്ക് പോയാൽ അനർത്ഥത്തിലേക്കാണ് നാശത്തിലേക്കാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുവാൻ ദൈവം തന്നെ ദൂതനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാഖ അയച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ദഹോവയുടെ ദൂതൻ വാൾ ഊരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എതിരാളിയായി മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരുന്നു വ്യക്തമായ കാഴ്ച കിട്ടുകയാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ കടന്നു പോയാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തുകയില്ല ദൈവം എനിക്കെതിരാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിനും എതിരാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിനും എതിരാണ് എന്നുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് ദൈവം ബലയാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ദൈവം ബലയാവിന് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവം ബലയാവിനോട് സംസാരിച്ചു രണ്ട് ദൈവം ബലയാമിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം യഹോവിയുടെ ദൂതൻ അവനോട് ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീ കഴുതി അടിച്ചതെന്ത് ഇതാ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രതിയോഗിയായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ വഴി നാശകരമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു നിൻ്റെ വഴി നാശകരമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ബലിയാമിനോട് പറയുകയാണ് ബലിയാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തുവാൻ ദൈവം ബലിയാമിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവദൂതൻ ഇടപെടുകയാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ വഴി നാശകരമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു ദൈവം തൻ്റെ ദാസന് ആ കാര്യം തെളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവം കറക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് പോകുന്ന പോക്ക് തെറ്റ് എന്ന് തിരുത്തൽ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തിരുത്തലുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് മോളെ നിൻ്റെ കോപം നിർത്തണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മോനെ നിൻ്റെ വാശിയും വൈരാഗ്യവും നിർത്തണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞെ നീ അസത്യം പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ വഴി നാശകരമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കൂട്ടുകെട്ട് അപകടത്തിലേക്കാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നീ പോയാൽ നിൻ്റെ ഭാവി നാശത്തിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് നീ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടും നീ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീണു പോകും എന്ന് ദൈവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മദ്യം വിപത്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മദ്യത്തിന് അടിമയായി ജീവിച്ചാൽ എല്ലാ വിധത്തിലും നാശമാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ രോഗം ലിവർ നിങ്ങളുടെ കരൾ എല്ലാം ദ്രവിച്ചു പോകും നിങ്ങളുടെ ആമാശയത്തിൽ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മകൾ തരുന്നുണ്ട് പാപം മൂലം അപകടം വരുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പാപം മൂലം ദോഷം സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ വഴി നാശകരമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഴ്ചയും ഇന്നത്തെ ഈ ബന്ധവും തുടർന്നു പോയാൽ അത് നിൻ്റെ കുടുംബം തകർത്ത് കളയുമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ മക്കൾ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രേമക്കുരുക്കിൽ നീ തുടർന്നാൽ ഇന്നത്തെ ബ്ലൂ ഫിലിമിൽ നീ രസിച്ചാൽ ഇന്ന് നീ കാണുന്നതായ മ്ലേ ചിത്രങ്ങളിൽ നീ ആനന്ദിച്ചാൽ മകനെ നിൻ്റെ ഭാവി അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു നിൻ്റെ പഠിത്തം മുടങ്ങിപ്പോകും നിൻ്റെ ഭാവി ശൂന്യമായിപ്പോകും നീ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയിലേക്ക് ആണ്ടുപോകും എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കറക്ഷൻ തരുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ വഴി നാശകരമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ബലയാമിന് ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു ദൈവം ബലയാമിന് വചനം കൊടുത്തു ഒന്ന് ദൈവം ബലയാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവം ബലയാമിനെ കണ്ടു ദൈവം ബലയാമിൻ്റെ അടു അടുക്കിലേക്ക് വന്നു ദൈവം ബലയാമിനോട് സംസാരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവം ബലയാമിൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു അകത്തെ കണ്ണ് തുറന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവം ബലിയാവിന് കരശൻ കൊടുത്തു തിരുത്തൽ കൊടുത്തു
ഈ പോകുന്ന പോക്ക് അപകടത്തിലേക്ക് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തരികയാണ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാം നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഫലം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരിയേണ്ട സമയം തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ബലയാം നാശത്തിലേക്ക് പോയി ബലയാമിൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല ഭക്തൻ മരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭക്തന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ അവസാനം ഒരു ഭക്തൻ്റെ ഇതുപോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് നടന്നില്ല ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല ആ ദൗർഭാഗ്യം നമുക്ക് ആർക്കും വരരുന്ന കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് യേശു നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ആനയിച്ച് കുരിശ് ചൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു കുരിശിലേക്ക് നോക്കുക രക്ഷകനിലേക്ക് നോക്കുക രക്ഷകൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നോക്കുക രക്ഷകൻ്റെ കൃപയിലേക്ക് നോക്കുക കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ തിരുവിലാവിലേക്ക് നോക്കുക അവൻ്റെ ആണിപ്പാടുള്ള കൈകളിലേക്ക് ആണിപ്പാടുള്ള കാലുകളിലേക്ക് നോക്കുക ആ തിരി രക്തം നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും ഇതുവരെയും മുന്നറിയിപ്പിൽ അവഗണിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനം തിരിയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ എനിക്കൊരു പുതിയ ജീവിതം തരണമേ നാഥ എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റല്ലേ എനിക്ക് അപകടം പറ്റല്ലേ എൻ്റെ ഭാവി ശൂന്യതയിലേക്ക് ആകല്ലേ എന്നെ നിത്യത അന്ധകാരത്തിലേക്ക് ആകല്ലേ നിത്യത തീപ്പൊയിലേക്ക് ആകല്ലേ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ തഴുകി നിത്യ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അനയിക്കുവാൻ ഇതാ നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു വരിക യേശുവിനെ കാണുക യേശുവിനെ വിളിക്കുക യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക യേശുവിനായി ഹൃദയം തുറക്കുക യേശുവിനോട് വാക്ക് പറയുക യേശുവേ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവനായി ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ അവിടുത്തെ വചനം കേട്ട ഈ നിന്റെ മക്കളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിച്ചത് അനുഭവിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നിന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകണമേ ശോഭനമായി ഭാവിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും നയിക്കണമേ ദുഃഖങ്ങളും ആകുലങ്ങളും ആകിട്ടണമേ എൻ്റെ കർത്താവ് അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ അവരു വേണ്ടി എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ യേശു വിശിഹ മൂലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ ആ മീൻ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്